Sie, 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 sie. Hallo, Leute. Oh, hallo, Murphy. Wie geht's dir? Es ist Ostersonntag. Es ist Ostersonntag. Es ist... Oh, oh. Ja, Murphy, das stimmt. Jesus ist auferstanden. Juhu. Ja. Juhu, juhu. Jesus ist am Leben. Jawohl. Ja, Jesus lebt, Leute. Ja, juhu. Cool. <lacht> ja. <lacht> Was jetzt, Sisi? Also, äh, ich bin mir nicht sicher, Murphy. Also, warten wir auf Weihnachten oder so? Was sollen wir jetzt tun? Äh, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Hm. Hey, Sisi. Ja, Murphy. Ich habe mir überlegt. Ja. Also, es ist nur ein Gedanke, okay? Okay, Murphy. Was ist es? Okay, Sisi, aber sei nicht böse, okay? Murphy, sag es einfach. Okay, okay, okay. Was ist, wenn... Warte. Bist du bereit? Murphy! Okay, okay, sorry. Ähm, ähm, was wäre, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre. Was, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist? Bist du verrückt? Beruhige dich, beruhige dich. Es ist nur ein Gedanke. Schon gut, Sisi. Atme tief ein. Ah, okay, okay. Nun, das ist, also, darüber habe ich nie gedacht. Ich auch nicht. Gute Frage. Lass mich nachdenken. Was wäre, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre? Hm. Hm. Ich hab's. Was? Was ist es denn? Ja, das wäre echt doof. Warum, Sisi? Also, Murphy... Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, äh, dann nun lass uns alle unsere Bibel wegwerfen. Sie, Sie, unsere Bibel wegwerfen? Wie kannst du nur so etwas sagen? Behüge dich, behüge dich. Es ist nur ein Gedanke. Ist schon gut, Murphy. Atme tief ein. Okay. Aber was meinst du damit? Denk mal darüber nach, Murphy. Wenn die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden hat, dann ist wahrscheinlich der größte Teil der Bibel nicht wahr. Denn der größte Teil der Bibel handelt von der Auferstehung. Wow, daran habe ich noch nie gedacht. <lacht> Murphy, was ist sie, was? Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Was ist es denn? Was ist es denn? Ich schätze, wenn die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden hat, dann würde das bedeuten, dass der Tod gewinnt. Der Tod gewinnt? Wie schrecklich. Aber, aber wie? Murphy! Was ist sie? Was? Ich habe gerade an etwas anderes gedacht. Oh nein, was ist es? Was ist es denn? Wenn die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden hätte, dann würde das bedeuten, dass die Sünde gewinnt. Die Sünde gewinnt? Aber, aber das ist ja furchtbar. Wie kann das sein? <lacht> Was jetzt, Sisi, herauf, mir um Angst zu machen? Äh, ich habe etwas am anders gedacht. Was ist das? Was ist es denn? Wenn die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden hat, dann würde das bedeuten, dass wir keine Hoffnung haben. Keine Hoffnung? Wir haben nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Nichts, wofür es zum, zu leben lohnt? Nein! Was? Aber echt? Also, wir, wir sterben und das war's? Ja, wir sterben und das war's. Die Sünde gewinnt und wir sterben? 
Für immer? Ja, die Sünde gewinnt und wir sterben für immer. Und kein ewiges Leben mit Jesus am Himmel? Nein, kein ewiges Leben mit Jesus. Er ist tot, Murphy. Es ist alles vorbei. Ah! Hättet euch hin um euer Leben. Es gibt keine Hoffnung, Leute. Es gibt keine Hoffnung. Wir werden alle sterben. Frauen und Kinder zuerst. Hättet euch selbst. <lacht> warum, warum lasst du sie, sie? Murphy, Murphy, mein Freund. Nichts davon ist wahr. Warte, warte. Was ist nicht wahr? Jesus ist nicht tot? Nein, hast du schon vergessen? Jesus ist doch von den Toten auferstanden. Die Auferstehung Jesus hat wirklich stattgefunden. Wir haben uns nur vorgestellt, wenn er es nicht getan hätte. Oh, <lacht> stimmt. Ja, in der Bibel steht, dass die Frauen das leere Grab gefunden haben. Oh ja, und dann ist er ihnen erschienen, richtig? Ja. Sie haben Jesus gesehen, oder? Ja, und dann ist er den Jungen erschienen. Die Bibel sagt, dass mehr als 500 andere Menschen ihn auch Leben gesehen haben. Oh ja, oh ja, das stimmt. Du hast recht, Sisi. Jesus ist doch wieder auferstanden. Wow, mir ist gerade klar geworden, dass wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, ich nicht hätte, wofür es sich zu leben lohnt. Aber, aber Jesus hat doch alles besiegt. Ja, hat er. Und, und, und eines Tages werden auch wir auferstehen, wie Jesus. Ja, das werden wir. Und eines Tages werden wir ihn im Himmel treffen. Ja, das werden wir. Juhu, Jesus ist auferstanden. Wir haben doch Hoffnung. Puh, puh, ich bin so froh, dass ich meine Bibel nicht wegwerfen muss. Ja, tu das bitte nicht, Murphy. <lacht> hey, hey, Sisi, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir unsere Johannes 3, 60, 16, 60, 60, 16, 16 Lied singen, wo es darum geht, dass Gott Jesus geschickt hat, damit wir das ewige Leben haben können. Ja, gute Idee, Murphy. Kinder, ihr weißt auch, oder? Wir singen zusammen. <lacht> Maestro! Denn so hat Gott Denn so hat Gott die Welt geliebt die Welt geliebt dass er seinen Sohn gab dass er seinen Sohn gab seinen einzigen Sohn Dein Sohn, damit jeder, damit jeder, der an ihn glaubt, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, ewiges Leben hat. Ah. Denn so hat Gott. Die Welt geliebt. Die Welt geliebt. Dass er seinen Sohn gab. Dass er seinen Sohn gab. Seinen einzigen Sohn. Sein einziger Sohn. Damit jeder. Damit jeder. Der an ihn glaubt. Der an ihn glaubt. Nicht verloren geht. Nicht verloren geht. Sondern ewiges Leben hat. 